Hello guys, so let's discuss some difference between thermoplastic and thermoset. So first of all, let's begin with what is polymer. Polymer is a large molecule which made of many repeated subunits. Like here is a polyethylene example. And this is CH2CH2. It is a unit. It is a polymer. And जो यूनिट होता है उसे मोनोमर कहा जाता है जो एक स्ट्रक्चर से पूरा एक पॉलीमर बना होता है जैसे कि CH2CH2 ऐसे नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट है जो एक साथ कंबाइन होकर एक फॉर्म होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे पॉलीमर कहा जाता है वैसे ही अगर एक PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक एग्जांपल ले लें तो उसका एक यूनिट होता है जो है CH2CHCl जिसे मोनोमर कहा जाता है और अगर ऐसे नंबर ऑफ यूनिट या मोनोमर एक साथ इकट्ठा होकर जो पूरा एक चेन बनाएंगे उसे पॉलीमर कहा जाता है वैसे ही टेफलॉन और कई सारे और यहाँ पर है कि विच हैव अ हायर मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास एग्जांपल लेते हैं वाटर का एच टू ओ जिसका मोलिकुलर मास रहेगा एटीन वहाँ पर ऑक्सीजन का एक एक एटम का रहेगा मोलिकुलर मास सिक्सटीन और यहाँ पर हाइड्रोजन दो कम्बाइन हो रहे हैं तो एक हाइड्रोजन का वन यानी कि दो हाइड्रोजन का टू तो सिक्सटीन प्लस टू यानी कि एटीन उसी तरह से अगर पॉलीमर के बारे में बात करें तो उसका जो मोलिकुलर मास रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा वाटर पॉलीमर नहीं है ना थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक अ पॉलीमर दैट बिकम्स प्लाइबल यानी कि सॉफ्ट और मोल्डेबल अबो अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कोई एक टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर पर यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर जहाँ पर ये जो थर्मोप्लास्टिक और अ पॉलीमर वो सॉफ्ट हो जाएगा प्लाइबल हो जाएगा या मोल्डेबल तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सोलिफाइड अपॉन कूलिंग और अगर उसे हम कूल cool करेंगे उसे हम उस हम ठंडक देंगे तो वो क्या हो जाएगा एक फिर से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना एक आसान सी बात लेते हैं कि जैसे ही प्रोसेस क्या होगी इस थर्मोप्लास्टिक में तो उसे हम हीट देंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा और अगर उसे हम कूल cool करेंगे तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा नाउ एनालॉग यानी कि एक सिमिलैरिटीज uh, देखते हैं कि ये थर्मोप्लास्टिक है कि नहीं वो एक साइड में रखते हैं लेकिन ये रेगुलर एग्जांपल है जैसे कि चॉकलेट तो चॉकलेट को अगर हम पिघाल देंगे और फिर से उसे हम जिस डिजाइड सेप में चाहिए अगर उस डाई में अगर उसे हम रखेंगे तो उस सेप की हमें चॉकलेट मिल जाएगी आइस क्यूब तो सिंपल एग्जाम्पल है जैसे कि हमें आइस क्यूब एक क्यूब चाहिए तो हमें सिंपल सी बात है एक वोटर को हमें आइस क्यूबिकल सेप के ट्रे में हमें रख देना है और फिर हमें फ्रीज़र में रख देना है फ्रीज़र में रख देने के बाद हमें थोड़ी देर के बाद वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा क्योंकि हम उसे कूल कर रहे हैं वैसे ही मेटल है जो फाउंड्री में कई सारे मेटल को मोल्ड किया जो कास्टिंग किया जाता है तो फाउंड्री में इस प्रकार से हम लिक्विड पहले हम जो हमारे पास स्क्रैप है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे लिक्विड पर लिक्विड में पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर लिक्विड जो मेटल होगा उस तरह से फिर उसे हम एक मोल्ड कर देंगे मोल्ड बना देंगे डाई बना देंगे डाई बनाने देंगे के बाद हम उस मोल्ड मोल्ड में इस लिक्विड को पूर करेंगे और पूर करने के बाद उसे सॉलिडिफाई कर देंगे जिससे हमें डिजाइड सेप का सॉलिड हमें मिल जाएगा मेटल फॉर्म हो जाएगा आइस उसका सिंपल सा एग्जाम्पल है ना थर्मोप्लास्टिक उसे थोड़ा डिटेल में जा देखते हैं कि इज सॉफ्ट टन वेन हीटेड सॉफ्ट हो जाएगा वेन हम उसे हीट करेंगे एंड कैन बी सेप्ड वेन हॉट अगर उसे हम हॉट करेंगे उसे गर्म करेंगे तो हम जिस सेप में हमें चाहिए उस सेप में हम उसे कन्वर्ट कर पाएंगे द सेप विल हार्डन वेन इट इज़ कोल्ड तो जो सेप में चाहिए उसे हम उसमें डालने के बाद जब उसे हम उसे कूल करेंगे उसे ठंडा करेंगे तो वो जिस डिज़ायर्ड सेप में है जो हमने अचीव कर लिया है उस सेप में हार्ड हो जाएगा मिल जाएगा हमें उस सेप में बट कैन बी रिसेप्ड वेन हीटेड अप अगेन बट जब भी हम उसे मेल्ट करेंगे उसे फिर से हम हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा फिर हम उसे सॉलिड करेंगे तो वो यानी कूल करेंगे तो वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा इस तरह से साइकिल शुरू होगी उसके एंड थर्मोप्लास्टिक आर सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सीबल देन थर्मोसेट अगर यहाँ पर उन दोनों का कंपेरिजन है थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सीबल होते हैं किन के मुकाबले थर्मोसेट के मुकाबले दे कैन नॉर्मली बी रिसाइकल क्योंकि हम जैसे उसे टेम्परेचर देंगे उसे हीट करेंगे वो फिर से लिक्विड हो जाएगा फिर जब उसे हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा वैसे ये एग्जांपल है हमारे पास टूथब्रश एंड टॉयज तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसे हम हीट करेंगे तो फिर से वो मेल्ट हो जाएगा मेल्ट होने हो जाने के बाद उसे हम कूल cool करेंगे तो फिर से हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा थर्मोप्लास्टिक की ये यहाँ पर साइकिल दिखाई गई है जैसे कि एक सॉलिड है हमारे पास उसे हम हीट करेंगे तो वो जो पॉलीमर रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा 
फिर से हम उसे कूल करेंगे तो वो सॉलिड में मिल जाएगा फिर से हम हीट करेंगे पॉलीमर मेल्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से वो रिसाइकलबल रिसाइकेबल है तो उसका हम बारी बारी से यूज कर सकते हैं नाउ थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बाद सेटिंग तो अगर उसके बारे में बात करते हैं तो आर नॉर्मली मेड इन टू प्रोडक्ट्स बाई मोल्डिंग मोल्डिंग करने से वो मिलते हैं एंड वंस मोल्डेड याद रखना वंस मोल्डेड दे कैन नॉट बी रिसेव्ड एंड दे कैन नॉट बी रिसाइकल एक बार वो मोल्ड हो जाने के बाद यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसे हम रिसेप नहीं कर सकते रिसाइकल नहीं कर सकते तो एक बार जो उसका फॉर्म बन जाएगा वो बन जाएगा फिर से हम उसका यूज़ नहीं कर सकते और इसे आसान सी भाषा में याद रखने के बाद सेट यहाँ पर दरमो सेटिंग है तो अगर वो एक बार सेट हो जाएगा तो फिर हम उसको दोबारा किसी सेप में ला नहीं सकते जैसे हम याद रख सकते हैं रख सकते हैं ना हम थर्मो सेटिंग पॉलीमर ऑल्सो कॉल्ड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक थर्मो सेटिंग रेजिंग अब यहाँ से शुरू होता है डेफिनेशन इज ए पॉलीमर विच बिकम्स इन रिवर्सिबल हार्डन एक बार हार्ड हो जाएगा तो फिर वो सॉफ्ट नहीं हो जा हो पाएगा ऐसा पॉलीमर है अपॉन बींग क्योर्ड अगर हम एक बार एक ऐसा पॉलीमर है जिसे हम क्योरिंग क्योरिंग एक प्रोसीजर है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर क्योरिंग सिर्फ याद रख लो भाई क्योरिंग एक प्रोसीजर है अगर उस पॉलीमर को हम क्योरिंग करेंगे क्योरिंग प्रोसेस करेंगे तो ऐसा हार्ड हो जाएगा तो फिर से वो वापस सॉफ्ट नहीं हो पाएगा ऐसा एक पॉलीमर है जिसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहा जाता है नाउ वॉट इज क्योरिंग क्योरिंग इज कोज बाय द एक्शन ऑफ हीट और सुटेबल रेडिएशन एंड मे बी प्रमोटेड बाय हाई प्रेशर और यूज ऑफ कैटालिस तो इस माध्यम से इन मोड से हम क्योरिंग कर सकते हैं अब क्योरिंग की वजह से क्या होगा इट रिजल्ट इन एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग क्रॉस लिंकिंग यानी कि जो बॉन्ड होंगे वो थ्री डी पूरे थ्री डी में कन्वर्ट हो जाएंगे बन जाएंगे जिससे क्या होगा बिटवीन अ पॉलीमर क्रॉस लिंकिंग जनरेट हो जाएंगे बिटवीन पॉलीमर चेंज टू गिव इन फ्यूजिबल एंड इनसोल्यूबल पॉलीमर नेटवर्क इन फ्यूजिबल यानी कि हम उसे पिघाल नहीं सकते इनसोल्यूबल पॉलीमर यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऐसी कोई भी कंपाउंड में उसे डालेंगे तो वो उसमें सोल उसमें वो मिल नहीं जाएगा गुल मिल नहीं जाएगा ओके एंड अ क्योर्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर इज कॉल्ड थर्मोसेट और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं उसको हम क्योर करने के बाद उसे थर्मोसेट कहा जाता है ना क्योरिंग का थोड़ा समझ लेते हैं क्योरिंग इज अ टर्म इन पॉलीमर केमिस्ट्री एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग दैट रिफर्स टू अ टफनिंग और द हार्डनिंग टफनिंग और द हार्डनिंग ऑफ ए पॉलीमर मटेरियल बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर चेंज ब्रॉड अबाउट बाय इलेक्ट्रॉन बीम्स हीट और केमिकल एडिटिव तो क्योरिंग क्या है कि ये सब केमिस्ट्री या प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक टर्म है जो क्या बताना चाहते हैं कि उस पॉलीमर को टफनिंग यानी कि टफनेस उसकी बढ़ाना हार्डनिंग उसकी हार्डनेस बढ़ाना पॉलीमर की ओके एंड मटेरियल बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर चल जो पूरा स्ट्रक्चर हो, होता है वो क्रॉस लिंकिंग के साथ जुड़ जाता है जिससे हमारे पॉलीमर की जो हार्डनिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और टफनिंग कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी और यहाँ पर मोड बताया गया है कि बाय इलेक्ट्रॉन बीम्स हीट और केमिकल एडिटिव नाउ थर्मोसेट के एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि कार टायर होता है जो वल्किनाइज रबल से जनरली बने होते हैं वो कार टायर है सोल ऑफ शूज है अगर इसे हम जलाएंगे तो वो हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेंगे तो ये रिसाइकेबल नहीं है ना हम क्रॉस लिंकिंग के बारे में पहले बात कर लें जैसे कि ये थर्मोसेट का एक एग्जाम्पल है वल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर यहाँ पर जैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं वल्केनाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग पॉलीमर इनटू मोर ड्यूरेबल मटेरियल बाय इंट्रोड्यूसिंग क्रॉस लिंकिंग अ वेल नोन एग्जाम्पल इज ए सल्फर वर्कनाइजेशन वेयर बाय ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक विथ चेन ऑफ सल्फर जैसे कि ये हमारा एक मोनोमर है ओके मोनोमर नाउ उसके साथ हमने सल्फर का कोई रिएक्शन किया इन इन मीडियम यहाँ पर हम स्टीम का यूज़ करेंगे और प्रेशर का प्रेजेंस ऑफ स्टीम एंड प्रेशर हम इस मोनोमर का रिएक्शन करवाएंगे सल्फर के साथ तो इस प्रकार से जो पूरा पॉलीमर हमें मिलेगा वहाँ पर सल्फर सल्फर जैसे हमें दिखाई दे रहा है वो एक क्रॉस लिंकिंग के स्वरूप में यहाँ पर हमें दिख रहा है जैसे और जो हमारा पूरा बॉन्ड होगा इन सी एच टू सी एच टू के बीच ये एक पूरे सी एच टू की लाइन है सी एच टू ये पूरा हमारा मोनोमर है इसके लाइनों के बीच में 
हमें ऐसा बोन सल्फर का मिल जाएगा जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हार्ड बन जाएगा काफ़ी टफ बन जाएगा नाउ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट के बारे में डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर सॉफ्ट ऑन हीटिंग वो सॉफ्ट हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक डो नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग वो थर्म वो सॉफ्ट नहीं बनेगा नाव यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक में लॉन्ग चेन इन लीनियर मिलेंगे बट यहाँ पर थ्री डी स्ट्रक्चर में जैसे ही हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर ये पूरा हमें थ्री डी स्ट्रक्चर ऐसा पूरा थ्री डी में मिलेगा सल्फर की ये क्रॉस लिंकिंग एज ए क्रॉस लिंकर ये यहाँ पर वर्क कर रहा है क्रॉस लिंकिंग की वजह से वो काफ़ी पूरा जो स्ट्रक्चर होगा काफ़ी टफ बन जाएगा और हार्ड बन जाएगा नाव रिसेप्ट एंड री यूज हम हीटिंग करेंगे हीट करेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा सॉलिड यानी कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा एंड कैन नॉट बी रिसेप्ट उसे हम फिर से रिसेप्ट नहीं कर सकते ना वो सॉफ्ट वीक एंड लेस प्रिटल सॉफ्ट रहेगा वीक रहेगा उसका जो बॉन्डिंग रहेगा वो वीक रहेगा एंड ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये पूरा थर्मोसाइड क्योंकि यहाँ पर बस एक ही टर्म यहाँ पर याद हमें रिम्बर करनी है ये सल्फर यानी कि क्रॉस लिंकिंग जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा जो पूरा बॉन्डिंग रहेगा वो क्रॉस लिंकिंग के साथ जुड़ने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ना सोल्यूबल इन सोलवेंट ये सोल्यूबल है इन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट ये ऑर्गेनिक सोल सोल सोलवेंट नहीं है यानी कि सोल्यूबल नहीं है रिक्लाइम फॉर वेस्ट हम उसका फिर से यूज़ कर सकते हैं ये रिसाइकेबल है एंड कैन नॉट बी रिक्लाइम तो हम इसको हम इसका रिसाइकेबल भी नहीं कर सकते थर्मोसेट का और इस तरह से हम थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेट 